Story kubwa nchini Nigeria leo hii ni kuhusiana na kifo cha mwimbaji wa muziki wa injili maarufu kabisa anaitwa Sister Osinachi maarufu sana kupitia wimbo unaoitwa Ikuweme. Mwanzoni taarifa ambayo ilikuwa inasemwa ni kwamba amefariki kutokana na kuugua saratani ya koo. Lakini habari ambayo imesambaa sasa hivi mtandaoni nchini Nigeria na katika media series kabisa ni kwamba mume wake amehusika katika kifo cha sister Osinachi kwa sababu ya unyanyasaji wa ndani yani domestic violence hiyo imefahamika hivyo kupitia watu wake wa karibu huyu mwanamuziki na wanafamilia ambao wameshare story zao ya jinsi ambavyo wamefahamu kifo chake kimetokea na kwamba inadaiwa mumewe alimkanyaga kifuani sister Osinachi na akawa amelazwa na hicho ndicho ambacho kimepelekea kifo chake ni kwamba hajafa kutokana na saratani sasa hizi hapa ni page mbalimbali pamoja na blogs za nchini Nigeria ambazo zimeripoti kwa mfano hii hapa ni gistlava.com anasema mumewe ndio ambaye inadaiwa kwamba amehusika katika kumuua mkewe na marafiki zake wamekuwa kishare hizi story mbalimbali hii hapa ni gossip mill tv wanasema so sad friends and family members accuse late gospel singer sister Osnach's husband of being responsible for her untimely demise they are saying he allegedly beat her up regularly and few days ago kicked her on her chest which led to her death so anasema kwamba hivyo hivyo kwamba mumewe ndiye ambaye amehusika katika kifo hiki sasa Twende katika hii hapa ni page ya Insta blog Niger, moja kati ya page maarufu sana za Instagram nchini Nigeria. Na wao wanasema gospel musician sister Osinachi Nwanchuku died of domestic violence not cancer. Friends alleged. So wanasema hapa mwimbaji huyu amefariki kutokana na ukatili wa nyumbani na sio saratani kama ambavyo imedaiwa. Sasa hii hapa ni moja kati ya marafiki anaitwa Bach Dima ameshare pia ujumbe wake akisema Nwanchuku amekuwa akimpiga na kumtenda vibaya mwanamke huyu na ambaye amekuwa kifa kimya kimya na sasa amempiga mwanamke huyu kifuani na amekuwa katika life support kwa siku tano na hatimaye ame aga dunia na sasa mwanaume huyu amekamatwa naomba aoze jela nasema hii siku zote yule ambaye anakuoa ni muhimu zaidi kuliko ndoa yenyewe alafu ujumbe mwingine ni huwa hapa Gold Martins anasema wakati nasali usiku huu nilikuwa nasali Mungu aguse mioyo ya watu waliomzunguka waache waje waongee mwanamke huyu aliniambia yeye mwenyewe najua aliyokuwa anapitia katika mikono ya mumewe kwa mujibu wake mwenyewe kama sio kanisa na kile ambacho watu wangesema angekuwa amekwisha ondoka katika ndoa hiyo yani alivumilia uh, kwa sababu ya kanisa lakini vile vile watu wangemsema vipi kwa sababu labda wanajua ni, ni mkamilifu na vitu kama hivyo na hapa anasema hata katika uwepo wao wakati mwanaume huyu alivyokuwa anamuita alikuwa anamuita majina kama stupid foolish na vitu kama hivyo hapa anasema kama minister Osinachi angeweza kumwambia mtu ambaye amfahamu kabisa story hii unadhani amewaambia watu wangapi katika kanisa lake Unataka niamini kwamba kanisa lake na mchungaji wake hakujua huyu mwanamke alikuwa anapitia nini? Wanaweza wakaja na kuwapa kwamba walikuwa hawajui kwamba mwanamke huyu alikuwa anaishi na adui yake. Walifanya nini kumsaidia? Na hapa akasema kuhusiana na makanisa kwamba sio siku hizi na vitu kama hivyo. Huyu hapa mwingine anaita Amanda Chisoma ambapo hii hapa ni uh, ame comment akas, akasema mume wake ndivyo alivyo nimewahi kushuhudia mara moja ni mwanaume ambaye alikuwa na mkontrol sana na alikuwa na lengo na kutaka tu kuingiza pesa kupitia sauti yake sishangai kama amepitia katika maisha hayo ya kunyanyaswa na akakataa kuondoka hilo ndio tatizo na ameondoka sasa yeye bado yupo yeye ni mwanaume huyu Gold Martins amemjibu Amanda anamwambia unajua kwamba huyo mwanaume ndio meneja wake kama unataka kumpata ekweme ama huyo mwimbaji lazima upitie kwa huyo na umlipe yani meneja wa Osinachi alikuwa ni mmewe na hapa anasema kwamba hata katika hizo pesa ambazo walikuwa nalipwa alikuwa ampi chochote kwa hiyo alikuwa anamnyanyasa pesa za malipo ya kuperform alikuwa anazika anakaa nazo yeye kwa maelezea machafu ya mmewe aliyokuwa anafanya hapa 
Sasa hii hapa ni conversation sio ni ya nani lakini ni ya mtu ambaye anamfahamu Osinachi na anamuelezea kusiana na kilichokuwa kinaendelea. Anasema my dear o oh, I couldn't sleep. Oh. Osinachi is very close to me. She didn't die of any cancer. Anaeleza kwamba kufa kutokana na saratani. She had an abusive husband. Alikuwa na mwanaume aliyekuwa anamnyanyasa. If I guessed you what she suffered under that man a eh, God I can't hold my tears. Kwa maana kama nikikusimulia kilichotokea chini ya mwanaume huyo siwezi zuia ma- machozi yangu. The man controls all her phones, social media account number na vitu kama hivyo. Alikuwa na control social media zake, accounts uh, za benki pamoja na simu yake. Booking zake zote zilikuwa zinalipwa kwake na alikuwa anampa kidogo sana. Ni kwamba alikuwa chini ya huyo mwanaume. Anaendelea kusimulia kwamba haya yote alikuwa anaendelea alikuwa anaficha kwa watu. Kwa hiyo alikuwa ana kufa kimya kimya watu wanasema people started knowing cause he at times insult her in the public kwamba watu walianza kujua kwa sababu kuna wakati huyo mume wake alikuwa na tukana mbele ya watu she will still cover bado angeendelea kuficha do you know for each of her child once she's pregnant he will beat her and send her away kwamba wakati anapopata ujauzito katika watoto wake wanne aliozaa alikuwa anampiga sana na kumwambia aende mbali labda kwa ndugu zake au nyumbani na nini alikuwa anaruhusu tu aishi naye kwa sababu alikuwa na pesa yani pesa ambazo alikuwa anazipata kwa show alizokuwa anazifanya alafu huyu mwingine amesema go to instagram the truth about her death is going viral Nenye is lying because she's devoted Christian. They don't want to say the truth and shame the pastor that came up with throat cancer lie. So huyu anasema kwamba ukweli umeanza kufahamika. Kuna mtu anaitwa Nenye amedanganya. Pamoja na mchungaji wa kanisa hilo amedanganya kwamba amefariki kutokana na saratani ya koo wakati sio kweli. Kwa hiyo hizi hapa ni taarifa ambazo zimeandikwa na ila hii hapa ni page nyingine ya Sabi Radio na wenyewe wameshare hii ya God Martins lakini pia wameweka hii hapa nyingine ya tofauti wao. Huyu anaitwa Glory Solomon Ehiwairio. Yeye ameshare anasema aliwahi kumhost, aliwahi kumkaribisha Osinachi katika moja ya program zake mwaka 2019. Anasema ilikuwa ni kitu kibaya sana alichokiona kwa jinsi ambavyo alikuwa anaongea na mumewe na alipofika akamweleza kusiana na matatizo aliyopo katika ndoa yake na anasema mpaka katika hili tukio alimtisha huyu glory kuhusiana na yeye kumkaribisha katika hilo tukio na ameshia kabisa ile hapa tukio lilikuwa the invasion 2019 na akamtishia asihudhurie katika tukio hilo wakati huo alikuwa ameshamlipa pesa na amesha book usafiri wa ndege kwa ajili ya kuhudhuria alafu kwenye comment hapa kuna mtu anasema msishuga koti mambo bwana nwachuku alimdalilisha alimnyanyasa mke wake mbele yangu nilipokuwa kanisani mr nwachukus is the cancer that it sister osinachap kwa hiyo anasema kwamba huyu mewe ndo alikuwa ni kansa iliyokuwa inamla ni watu ambao walikuwa ni waumini wa hilo kanisa wanafahamu hii story ni story inaendelea kuwa kubwa zaidi kutokana na haya mambo mapya ambayo yamebainika tupia komenti yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi